നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് തേർഡ് ലോ എന്താണ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിൽ കൺസിഡർ ഇമ്പൾസ് എന്താണ് ഇമ്പൾസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടൈ ഇമ്പൾസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈ ഓക്കെ സോ ഇമ്പൾസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓർ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ഐ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഫോഴ്സ് എഫ് ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ഡെൽറ്റ ടി ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അനുസരിച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഫോഴ്സ് ദെൻ ഐ ഈക്വൽ ടു എഫിന് പകരം ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ പി ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി എന്ന് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻ്റ് ആണ് സോ ഇമ്പൾസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം എന്നത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം എന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ നമുക്ക് ഇമ്പൾസിനെ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇമ്പൾസസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പൾസസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം വോട്ട് ഇസ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഇസ് കോൾഡ് എൻ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് വളരെ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഒരു ചെറിയ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ആക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈങ് എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി ഫോർ എ സ്മോൾ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഒരു ബോഡിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് വളരെ ചെറിയ ടൈം ഇൻറ്റർവലിലാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റിയാണ് മൊമെൻറ്റം അതിൽ മാസിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ന അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഫോഴ്സ് നെവർ ഒക്കേഴ്സ് സിംഗ്ലി ഇൻ നേച്ചർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഒക്കർ ഇൻ പെയർസ് ഫർദർ ദ മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ആർ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്ടൻ്റെ ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സ് നെവർ ഒക്കേഴ്സ് സിംഗ്ലി ഇൻ നേച്ചർ ഫോഴ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്നില്ല എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പെയറായിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ പെയർ ബോഡീസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെയറായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ദ മ്യൂച്വൽ ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ആർ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ എന്താണ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ടു എവ്രി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ടു എവ്രി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഏത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഇവിടെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ അതിന് മറ്റു മീനിങ് ഒന്നുമില്ല 
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ബോഡീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബോഡി എ ആൻഡ് ബോഡി ബി അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ ബോഡി എ ബൈ ബി എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ബി ബി കാരണം എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും അതുപോലെ എ കാരണം ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ഷൻ എന്നും റിയാക്ഷൻ എന്നും പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ആക്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റേത് നമ്മൾ റിയാക്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ടു ബോഡീസ് എ ആൻഡ് ബി എ എന്ന ബോഡിയിൽ ബി കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എഫ് എ ബി ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡ്യൂ ടു ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന ബോഡിയിൽ എ കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓൺ ബി ഡ്യൂ ടു എ ഫോ എഫ് എ ബി ഇസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ഡ്യൂ ടു ബി എഫ് ബി എ ഇസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ബി ഡ്യൂ ടു എ രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്ത് എഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ബി എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഫോഴ്സസ് ആണ് അത് ഈക്വലാണ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് മറ്റൊരു പോയി നോക്കൂ There is no cause effect relation implied in the third law. Force on A by B and the force on B by A act at the same instant. That is no cause effect relation means that one car is not the same. Okay? Two more years are not the same. One cause is not the same effect. Action, reaction and the two forces. One cause is not the same effect. 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 Two are acting at the same instant of time. One cause is not the same effect. Third point. Action and reaction forces act on different bodies, not on the same body. ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ബോഡിയിലല്ല വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോഡീസ് നമ്മൾ എ ആൻഡ് ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഡു നോട്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അത് ഓക്കെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് opposite aan but they act on different bodies so they do not cancel each other action force um reaction force um cancel eynilla orikkalum endond cancel eynilla chodikkarund why action and reaction do not cancel each other and that reason because they act on different bodies so according to third law namak eda fab equal to minus fba ഓക്കെ എഫ് എ ബി ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബൈ ബി എഫ് ബി എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ബി ബൈ എ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു ബോഡീസ് എസ് എ ഹോൾ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സസ് സീറോ ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ബോഡി ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ ടു ഫോഴ്സസ് ഇസ് റെലവൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ബി എ എന്ന ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന ബോഡിയിൽ അത്ര തന്നെ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ രണ്ട് ബോഡീസ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ഒന്നുകിൽ എ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബി മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ വിൽ കൺസിഡർ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻട്രാക്ടിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ലീനിയ മൊമെൻ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നതും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം രണ്ട് സെയിം ആണ് എന്താണ് ലോ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇഫ് യു കൺസിഡർ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻട്രാക്ടിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഐസൊലേറ്റഡ് മീൻസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുറമേ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്
കൺസേർവ്ഡ് ആണ് കൺസേർവ്ഡ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ഓർ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിനൊരു പ്രൂഫ് നോക്കാം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡിലോ നമുക്കറിയാം എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് മാത്രമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് സീറോ ആണ് സോ എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി സീറോ ആവില്ലല്ലോ ടൈം ഇൻഡവൽ ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ലല്ലോ ദെൻ ഡെൽറ്റ പി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ലേ അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം സീറോ മീൻസ് മൊമെൻറ്റം ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഓർ മൊമെൻറ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് ഏത് ലോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ ഇഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് കിട്ടും ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം സ്റ്റെപ്സ് Now another concept. What do you mean by equilibrium of a particle? And then equilibrium of a particle. Equilibrium of a particle in mechanics means that net external force on the particle is zero. According to the first law, this means that the particle is either at rest or in uniform motion. Equilibrium of a particle is zero. നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പാർട്ടിക്കിൾ സീറോ അതായത് മറ്റ് പുറമേ നിന്നൊരു ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പാർട്ടിക്കിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല എന്നാണല്ലോ കാരണം എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ അപ്പോൾ എം സീറോ ആവില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്സലേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ ബോഡി റെസ്റ്റിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മൂവിങ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐദർ ഇറ്റ് ഇസ് എറ്റ് റെസ്റ്റ് അത് എപ്പോഴും റെസ്റ്റിലാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഒരു ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലാവണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ മോഷൻ പക്ഷേ എങ്ങനെയുള്ള മോഷൻ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂണിഫോം മോഷൻ അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കൾ റെസ്റ്റിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിലാവാം രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് പറയാം ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ടു ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ദ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വൺ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് സീറോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് എറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം അതിൽ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ കണ്ടീഷൻ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ടു ഫോഴ്സസ് ഓൺ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഡയറക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ടു എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഈക്വൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു രണ്ടും ഒരേ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ടു രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിള് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രം പുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തള്ളുകയാണെങ്കിൽ ടേബിൾ
ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥമില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് നോ ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ദ മേ ബി ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബോഡിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബോഡി ഇക്വിലിബ്രീത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഇക്വിലിബ്രീത്തിലാണെങ്കിൽ ബോഡി ഒന്നുകിൽ റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അണ്ടർ ഗോയിങ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഓക്കെ മറ്റൊരു കേസ് നോക്കൂ ഇക്വിലിബ്രിയം അണ്ടർ ത്രീ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു ആൻഡ് എഫ് ത്രീ റിക്വയർസ് ദാറ്റ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ ത്രീ ഫോഴ്സസ് ഇസ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉള്ള കേസാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഒരേ പോയിന്റിൽ ഒരേ പാർട്ടുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ പാർട്ടുകൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ സമ്മാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ മേലെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടേണ്ട വെക്ടർ എഫ് വൺ പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് ടു പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോൾഡ് ലെറ്റർ വെക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടെഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഫോഴ്സസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഒക്കെ മൂന്ന് ഫോഴ്സും ഒരേ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വെക്ടർ എഫ് വൺ പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് ടു പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ഇനി ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ ഒന്നിലധികം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ മെനി ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഈ ഫിഗറിൽ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ മൂന്ന് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ ഒന്നിലധികം ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സസിനെയാണ് കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് മെനി ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിൻറ്റ് നോൺ ആസ് കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദി എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എഫ് വൺ വൈ പ്ലസ് എഫ് ടു വൈ പ്ലസ് എഫ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ That is the y component. Similarly, z component in the region, f1 z plus f2 z plus f3 z equal to 0. So, f1 plus f2 plus f3 equal to 0 means the x component of the net force is 0, the y component of the net force is 0, and the z component of the net force is equal to 0. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അതേ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ടെൽസ് യു ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദി എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടെൽസ് യു ദാറ്റ് ദ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ദ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് സീറോ ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും സീറോ ആവുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ ഒന്ന് അധികം ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ മെനി ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സസിനെയാണ് കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഈക്വിലിബ്രിയം എന്താണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതാണ് അതായത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബോഡി ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ വോട്ട് ഇസ് എ കണ്ടീ
ആ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ